பாரிஸில் இன்று இரவு வன்முறைகள் வடித்துள்ளனர் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் பாரிஸில் உள்ள புதிய நீதிமன்றம் போத்து பிஷியில் இருக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் இருபதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் கூடியிருந்து அதமா த்ரவோரே என்ற இளைஞன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு போலீஸ் வன்முறையால் இறந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது அந்த மூன்று போலீஸார் அந்த இளைஞனை மடக்கி பிடித்த பொழுது அவன் இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வழக்கு இப்பொழுது நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருந்தது அதன் போது அங்கு கூடியிருந்த அதாவது அவருடைய அதம்மா தவறுவைக்காக நீதி கேட்டு அந்த கூட்டம் அங்கு கூடியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அரசு தரப்பினால் நடத்தப்பட்ட வைத்திய பரிசோதனையின் போது அவர் வேறு வருத்தங்கள் தான் இறந்தவர் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது குடும்ப தரப்பில் அவர்களுடைய அவர்களுடைய வக்கீல் மற்றும் அவர்களால் அந்த குடும்ப தரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வைத்திய பரிசோதனைகளில் அவர் வயிற்றில் அமர்த்தப்பட்டு அந்த அதனால் மூச்சு திணறி இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் தான் இப்பொழுது அந்த வழக்கை மீண்டும் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்பது என்று அந்த குடும்பத்தினர் கேட்டுக்கொண்டதற்கான இந்த ஊன்று ஊடல் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த 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 ஒன்று ஊடல் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ஒரு ஒன்று ஊடல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் இப்படியான ஒன்று ஊடல்களுக்கு இங்கு இடமில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் இங்கு இருபதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இதில் பங்கு பெற்றியிருந்தனர் அது இப்பொழுது ச பெரிய பிரச்சனைகளை தொடர்ந்து இப்பொழுது இங்கு சங்க வீதிகளில் எல்லோரும் நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கு கற்கள் மற்றும் தீ வைப்புகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதை இதை விட்டு இங்கு கூடுதலான போலீஸார் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர் வரவழைக்கப்பட்டு இப்பொழுது அந்த கூட்டத்தை கலைப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வணக்கம் அருண் சண்முகலிங்கம் அவர்களே வணக்கம் ராஜனா உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் இப்பொழுது பிரான்ஸ் நாட்டிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் அங்கே கொரோனா தொற்றினுடைய நிலவரம் என்பது எப்படி உள்ளது ரெண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது சுகாதார திணைக்களத்தின் தகவலின்படி ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேர் இதுவரை கொரோனா வைரஸ் நோயினால் கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதியில் இருந்து இன்று வரை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினாலாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பேர் வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இருபத்தி எண்ணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பேர் இதுவரை பிரான்சில் இறந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதியில் இருந்து இன்று வரை கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் இருபத்தி எண்ணாயிரத்தி பேர் பிரான்சில் காலமாகி இருக்கின்றார்கள் இதைவிட கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களில் நூற்றி ஏழு பேர் கொரோனா வைரஸ் நோயினால் வைத்தியசாலைகளில் இறந்திருக்கின்றார்கள் அறுபத்தி எண்ணாயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டு பேர் சுகமாகி வீடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் கடந்த மார்ச் மாதம் முதலாம் தேதி இருந்து இன்று வரை அறுபத்தி எண்ணாயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டு பேர் சுகமாகி வீடுகளுக்கு சென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜூன் இரண்டாம் தேதி பிரான்ஸ் நாட்டிலே உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன மக்கள் எங்கு பார்த்தாலும் குதூகலத்தோடு காணப்படுகின்றார்கள் இந்த விடயம் என்பது மக்கள் ஏற்கனவே உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் பொழுது அவர்கள் கை கொண்ட கட்டுப்பாடுகள் தான் காரணமாக அமைந்திருக்கின்றதா தற்பொழுது பார்த்தால் கொரோனா பற்றிய அச்சமின்றி அவர்கள் இருப்பதாக தெரிகின்றது இது பற்றி நீங்கள் அவதானித்திருப்பது என்ன உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் போது அரசாங்கமும் சுகாதார திணைக்களமும் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் மக்களுக்கு கொடுத்த அறிவுறுத்தல்கள் அவற்றை பின்பற்றி மக்கள் இதை இந்த உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் முடிவில் அதை தொடர்ந்து பின்பற்றி வருவதாலும் அதனால் வந்து இங்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றுகள் குறைந்திருப்பது கண்கூடாக தெரிகின்றது அதை விட முக்கியமான விடயம் இங்கு வைத்தியசாலைகளில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்பவர்கள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது அது அவர்களின் தொகை வந்து குறைந்து கொண்டே வருகின்றது இதை வந்து மக்கள் அரசாங்கத்தின் சில நடவடிக்கைகள் தான் இதற்கு காரணம் என்று கூறலாம் அரசாங்கம் முன்னெடுத்த நடவடிக்கைகள் அதாவது சுகாதார திணைக்களம் குறிப்பாக சுகாதார திணைக்களம் இங்கு எடுத்த நடவடிக்கைகள் தான் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் இப்பொழுது மக்கள் அதையிட்டு சிலர் தொடர்ந்தும் அந்த முகக்கவசங்களை அணிந்தபடிதான் செல்கிறார்கள் ஆனால் சிலர் அதை பயன்படுத்துவதில்லை அதை விட தொற்று நீக்கிகள் எல்லா 
பெரிய கடைகளிலும் சிறிய கடைகளிலும் தொற்று நோக்கிகள் இருக்கின்றன மக்களும் தங்கள் தொற்று நோக்கிகளை தங்கள் வசம் வைத்திருக்கின்றார்கள் அதையும் பாவிப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மெட்ரோக்களில் வீதிகளில் அவர்கள் அவற்றை உபயோகம் செய்து கொள்வது காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது கொரோனா தொற்றின் முடிவு அல்லது அதன் தாக்கத்தின் குறைவு வந்து இப்ப அரசாங்கம் கொடுத்த நடவடிக்கைகள் அடுத்தது அரசாங்கம் செய்த பிரச்சாரங்கள் தொலைக்காட்சி மற்றும் ரேடியோ ஆகியவற்றில் இவர்கள் இன்டர்நெட் ஆகியவற்றில் இந்த அரசாங்கம் பிரச்சாரம் அல்லது புறப்பகண்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எல்லா அறிவிப்புகளையும் அவர்கள் அடுத்தடுத்து செய்து வந்ததால இங்க எல்லாமே குறைந்திருக்கிறதாக காணக்கூடியது நடமாடும் மக்களை அவதானிக்கின்ற பொழுது அதிலே இளையோர்கள் அதிகமாக இந்த முக கவசத்தில் கவனம் செலுத்துவதாக தெரியவில்லை இது பற்றி அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது அவர்களுக்கு விசேடமாக ஏதாவது அறிவுறுத்தல்கள் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனவா தற்பொழுது நீங்கள் கூறுகின்ற வகையிலே மக்கள் உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையில் கடைபிடித்த விடயங்களை இப்பொழுதும் தொடர்ந்து கடைபிடித்து வருகின்றார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாமா ஆம் இங்கு மக்கள் இப்பொழுதும் உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் பின் உள்ளிருப்பு நடவடிக்கை காலத்தில் பயன்படுத்திய அனைத்து சமூக இடைவெளிகள் மற்றும் கடைகளின் முன் பார்த்தால் அவர்கள் சமூக இடைவெளிகளை பின்பற்றித்தான் நிற்கிறார்கள் அதை விட முகக்கவசங்கள் அணிந்திருக்கின்றார்கள் தொற்று நீக்கிகளை பாவிக்கின்றார்கள் அதனால் வந்து இங்கு அந்த அவர்கள் அந்த உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையின் பின் வந்து மக்கள் அதை தொடர்ந்து செல்வதாக இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இளை இளையோர்கள் இதை பெரிதப்படுத்து பதில்லை என்பது தெரிய வருகிறது ஆனால் அவர்கள் அதை அந்த இளையோர்கள் இதால் கூடுதலாக பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதும் இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதை விட பொது போக்குவரத்து சேவைகளில் சேவைகளில் இப்பொழுது அஹ் இப்பொழுதும் கூட அவர்கள் எல்லோரும் முகக்கவசங்கள் அணிந்தபடியே பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் இன்று பொது போக்குவரத்து என்பது அதாவது ஜூன் இரண்டாம் தேதி பொது போக்குவரத்துகள் பரிஸ் நகரத்திலே மெட்ரோ ஏரியார் என்பன எப்படி இயங்கின அது பற்றி நீங்கள் அவதானித்துக் கொண்டீர்களா பொது போக்குவரத்து சேவையை பொறுத்த மட்டில் வளமைக்கு திரும்பி விட்டது என்றே கூறலாம் மெட்ரோ ஏர்வேர் பஸ் மற்றும் டிராம் சேவைகள் நூற்று நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதை கண்கூடாகவும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கு மக்கள் மெட்ரோக்களில் பல் கொரோனா காலத்துக்கு முற்பட்ட காலத்தில் பயணம் செய்தது போலவே இப்பொழுது பயணம் செய்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்று ஒரே ஒரு மாற்றம் முகங்களில் முகக்கவசங்கள் இருக்கின்றன அது கட்டாயப்படுத்தி இருப்ப இருக்கப்பட்டுள்ளதால் இங்குள்ள அதாவது இந்து பிரான்ஸ் மாகாணத்தில் எங்கு பயணம் செல்ல வேண்டும் என்றாலும் முகக்கவசங்கள் அணிந்திருக்க வேண்டும் அந்த அதனால் எல்லோரும் முகக்கவசங்களுடன் காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவதாக தெரியவில்லை என்றால் கொஞ்சம் பாரிசை பொறுத்தவரையில் ஏர்வேர் மற்றும் மெட்ரோ மற்றும் ட்ராம் பஸ் ஆகியவை கொஞ்சம் கூடுதலான நெருக்கடியாகத்தான் மக்கள் பயணம் செய்வது வழக்கம் அதே போன்றுதான் இப்பொழுதும் அது சிறி சிறிதாக அந்த பழைய நிலைமைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக மக்கள் பெரிய அங்காடிகளில் பொருட்கள் வாங்க செல்கின்ற பொழுது இந்த சமூக இடைவெளியை பேணிக்கொள்கின்றார்களா அதனை நீங்கள் அவதானித்திருக்கின்றீர்களா அருண் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மக்கள் அந்த சமூக இடைவெளி என்பதை இப்பொழுது மறந்து விட்டதாகத்தான் தெரிகிறது அதாவது அவர்கள் சில கூட்டம் கூட்டமாக நிற்கிறார்கள் அதாவது சில வழிகளில் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் பெரிய அங்காடிகளில் நேற்று கபூர் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய அங்காடிக்கு நான் விஜயம் சேர்ந்திருந்தேன் அங்கு அங்கு மக்கள் அந்த பெரியதளவாக அந்த சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவதாக தெரியவில்லை ஆனால் முகக்கவசங்கள் அநேகமானவர்கள் அணிந்திருந்தார்கள் ஆனால் அதிலே நூற்றுக்கு இருபது வீதமானவர்கள் முகக்கவசங்கள் அணியாமலேயே வந்திருந்தார்கள் ஆனால் சமூக இடைவெளி என்று ஆரம்ப காலங்களில் உள்ளிருப்பு காலகட்டங்களில் அரசாங்கம் விளக்கிய அந்த அந்த பாதையை மக்கள் இப்பொழுது பின்பற்றுவதாக தெரியவில்லை உள்ளிருப்பு நடவடிக்கையில் இருந்து வெளிவந்த இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக உணவகங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் கெஃபே என்பன திறக்கப்பட்டுவிட்டன மக்கள் அங்கே மகிழ்ச்சியாக காணப்படுகின்றார்களா ஜனாதிபதி மக்கம் இன்றை காலை வந்து ஒரு ட்வீட் ஒன்று வெளியிட்டிருந்தார் அந்த ட்வீட்டில் வந்து எங்களுடைய சந்தோஷமான நாட்கள் திரும்பி வருகின்றன என்று அதாவது பாரிஸ் பாரிஸ் மற்றும் பிரான்ஸை பொறுத்தவரையிலே கஃபே மற்றும் பார் அவை முக்கிய முக்கிய இடத்தை பெறுபவை அங்குதான் மக்கள் தங்களுடைய சாயந்திர வேலைகளை கழிப்பது வழக்கம் அது இந்த 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 இரண்டாம் தேதியிலிருந்து கஃபே மற்றும் பார் அவை தங்களுடைய ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் தேராஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வெளியிடங்களை திறக்கலாம் என்ற ஒரு நிலைமை வந்துவிட்டது அதனால் மக்கள் சந்தோஷமாக அந்த அவற்றிலிருந்து தங்களுடைய பானங்களை அணிந்து பானங்களை 
அருந்தி கொண்டிருந்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது நீங்கள் தெராஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றீர்கள் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படும் இடங்களையும் உணவகங்கள் கையகப்படுத்தி இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இதற்கு மேரி அனுமதி அளித்திருக்கின்றதா வளமையாக இந்த இடங்கள் பாரிஸ் மேரி அதாவது இந்த வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடங்கள் பார்க்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய வாகன நிறுத்தும் இடங்கள் பாரிஸ் மே மேரியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் இருக்கும் அவர்கள் தான் அதனுடைய அந்த அந்த இடங்களில் என்னென்ன நாங்கள் செய்யலாம் என்பதை நிர்ணயிப்பவர்கள் அந்த பாரிஸ் மேரியை மேரியை சேர்ந்தவர்களாம் பாரிஸ் மேரி வந்து கடைசியாக அறிவித்திருக்கின்றது வந்து இங்கு வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடங்களில் இப்பொழுது ரெஸ்டாரண்ட்கள் அதாவது உள் இடங்களில் மக்கள் அமர இயலாத காரணத்தினால் வெளி இடங்களில் அவர்களது ரெஸ்டாரண்ட் அல்லது பார் அல்லது கஃபே அவைக்கு முன்னால் இடங்கள் இருந்தால் அவற்றில் அமரலாம் என்பதையும் அவற்றில் அமரக்கூடிய இடங்களை வைக்கலாம் என்பதையும் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் பரிசை பற்றி அதாவது தமிழர்களாகிய நாம் பரிசை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக பரிசிலே குட்டி யாழ்ப்பாணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற லாஷப்பல் பற்றி பேசாமல் தவிர்க்க முடியாது லாஷப்பல் போதியை இப்பொழுது பார்க்கின்ற பொழுது மிகவும் குதூகலமாக மக்கள் அங்கே நடமாடுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மக்கள் அவ்வாறு தங்களுடைய பணிகளை எல்லாம் மீண்டும் பழைய நிலைக்கு ஏற்றவாறு ஆரம்பித்து விட்டார்களா ஆம் லாஷப்பலை பொறுத்தவரையில் மக்கள் பழைய நிலைமைக்கு வந்து விட்டார்கள் எங்கள் மக்களை பொறுத்தவரையிலே இங்கு வந்து அவர்கள் ஸ்ரீலங்கா மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வரும் பொருட்களை இங்கு வந்து கொள்வனம் செய்வது வளமை அதனால் இப்பொழுது எல்லா பொருட்களும் இங்கு கிடைப்பதால் அவர்கள் இங்கு வந்து குதூகலமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்று முதல் நாடு லாட்சப்பல் நிரம்பி வருகிறது என்றால் இனி வரும் காலங்களில் சொல்லவா வேண்டும் கோடைகால விடுமுறை வேறு ஆரம்பித்திருக்கின்றது இனிமேல் லாட்சப்பலில் கொண்டாட்டம்தான் மாலை பொழுது வாகன நெரிசல் மிக்கதாக காணப்படுகின்றது சகல போக்குவரத்துக்களும் நிரம்பியவாறு காணப்படுகின்றது பிரான்சிலிருந்து பாரிஸ் பிரமேஸ் அதாவது நகை மாளிகைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன தொலைபேசி அட்டைகள் விற்பனை செய்கின்ற நிறுவனங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன தொலைக்காட்சிகள் பார்ப்பதற்குரிய உபகரணங்களை வழங்கும் நிறுவனங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன லாஷப்பலில் அமைந்திருக்கின்ற உணவகங்கள் உணவு வகைகளை எடுத்துச் செல்வதற்காக மாத்திரமே இயங்கி வந்தன ஆனால் இன்று முதல் அவை தங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்ற இடங்களை ஒதுக்கி அந்த இடங்களில் மக்களுக்கு உணவு சேவையை வழங்க முன்வந்திருக்கின்றார்கள் இது மக்களை மீண்டும் மீண்டும் லாஷப்பல் பகுதிக்கு அழைப்பதாக இருக்கும் மக்களும் பயமின்றி லாஷப்பல் பகுதிக்கு வருகை தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் நீங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்கள் அருண் கொரோனா வைரஸ் காலத்தினால் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூடுதலாக இந்த கபி மற்றும் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிரு வச்சிருப்பவர்கள் அவர்கள் இப்பொழுது இந்த நிலைமை வந்து இப்பொழுது அவர்களுடைய உணவகங்களுக்கு வெளியில் இருக்கையில் வைக்கலாம் என்ற ஒரு க சட்டம் வந்ததன் பின்பு அவர்கள் அதை அதில் அந்த இடங்களை பயன்படுத்தும் போது அவர்களுடைய உரளவாவது அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் குறையலாம் என்று தெரி என்று அறிய முடிகிறது அதை விட இங்குள்ள பெரிய நிறுவனங்கள் அதாவது ஒத்துல ரெஸ்டாரண்ட்ஸையும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உணவகங்களையும் ஹோட்டல்களையும் நிர்வகிக்கும் நிறுவனம் வந்து அறிவிச்சிருக்கு இவர்கள் அதாவது வந்து இந்த நிறுவனங்கள் இத்தனை காலம் இதை தாங்கிக் கொள்வார்கள் என்பதை பற்றி தெரியவில்லை என்று அதனால் சில பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் சில மூடப்படலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதனால் மிக்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் ராஜன் அண்ணா மீண்டும் சந்திப்போம் இந்த தளத்தினை பார்வையிட விரும்புபவர்கள் இதனை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதன் மூலம் தொடர்ந்தும் நீங்கள் இதனை பார்வையிட முடியும்